Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը վերջին երկու Բոսնիա եւ Հերցեգովինայի ինչպես նաեւ Ֆինլանդիայի դեմ հանդիպումների որոշ դրվագներում հաջող խաղ ցուցադրեց։ Սակայն կարևոր արդյունքն է, որն այդպես էլ չստացվեց, ասում է սպորտային մեկնաբան Գևորգ Խազարյանը։ Մի քանի դրվագներում զգացվեց, որ հատկապես 3, որ կարող են գնդակին տիրել, հա, 3 օրինակ հարաբերակցությունը գնդակին տիրելու հոգուտ մեզեր ավելի շատ էին գնդակով փոխանցումների մեջ խոտանակից էր որը շատ լավ է կրկին անգամ է խաղից կարող ես գոհլնել միայն այն դեպքում երբ որ դա արդյունք է վերում եւ փաստացի մենք չունենք միավոր չունենք արդյունք ունենք խփած մեկ գնդակ բաց թողած 4 գնդակ ըստ իս դա է պատմության մեջ մնում հետագայում երբ որ ապագա սենուններ են այն աղյուսակին տեսնելու են զրո միավոր առաջին երկու խաղից հետո արդեն փաստացի կորսված հնարավորություններ եւ մեծաչվով մենք նույն տաշտակի արջև ենք անում եւ նման պարագայում ասել որ խաղը բավարարում է դա մի քիչ ծիծաղելի է քանի որ սա մեր ավակական է նրանից մենք սпасում ենք միավոր եթե չունենք միավոր դա նշանակում է բավարար անվանել անգամ մենք չենք կարող Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը Եվրո 2020-ի ընտրական փուլի երկրորդ տուրում 3 սեփական հարկի տակ 0-2 հաշվով պարտություն կրեց Ֆինլանդիայից իսկ անցած շափատոր առաջին խաղում մրցակցի դաշտում հավաքականը 1-2 հաշվով պարտվեց Բոսնիա եւ Հերցեգովինայի թիմին սպորտային մեկնաբանը նկատում է խնդիրները համ կարգային են միև նույն ժամանակ ընդգծում է հիմա բավականին լուրջ մասնագետ է աշխատում ֆուտբոլի ֆեդերացիայում ախիլես մենենդեսը ով մեղ մասած լավագույններից մեկն է սենս ասեմ ինքը տարիքային խմբերի իսպանիայի երկար տարիներ աշխատել է տարիքային տարբեր հավաքականների հետ նրա հավաքականները ասել են խոշորագույն արդյունքների ու հիմա տենց բավական խոշոր գումարով նաև աշխատում է հայաստանում եւ եթե դա լինի տեվական այսինքն գոն է ինչ որ 4 5 տարի եւ նա կարողանա իր այդ սխեմաները իր պատկերացված տեսլական հաղորդել մեզ մերոնք հավատան դրան դա կարող է օրինակ 2024 թվականի օրինակ աշխարի առաջնության կամ եվրոպայի առաջնության դեպքում կարող է ինչ որ մի ձև աշխատել Մյուս խաղում մեր առաջնային նպատակը պետք է լինի լավ խաղով եւ արդյունքով ազգին նուրախացնելը։ Երեք ուշ երեկո են լրագրողների հետ հանդիպման նասած ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբուդախյանցը։ Եթե գոնել արդյունքը լավ չի նույն գոնել լավ խաղանք։ Լավ խաղանք ասելով ես նրանք ամեն կրկնեցի ոչ միայն այդ փոխանցումները շատ տանն են։ Նվիրվածությունը անմնացորդ նվիրվածությունը որ փորձենք անել։ Անցյալ տարվանից էլ ասել ենք մենք մեր հավականը երտաս արտասման կարիք ունի փորձենք կամ ասկամանց մեր ունեցած լավագույն ֆուտբոլիստների փորձառու ֆուտբոլիստների հետ երտաս արտներին էլ կամ ասկամանց կընկրկեն կազմ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործկոմի անդամ Արեն Մկրչյան ազատության հետ զրույցում նշեց նախ պետք է աշխատել մանկապատանեկան ֆուտբոլի զարգացման ուղությամբ ինչի շնորհիվ կունենանք որակյալ կադրեր եւ այդ ուղությամբ ֆուտբոլի ֆեդերացիան արդեն իսկ աշխատանքներ է իրականացնում Կարճաժամկետ պետք է փորձել այս հավաքականից քամել ստանալ առավելագույն է բայց կարծում եմ որ եթե աշխարի լավագույն մասնագետներն էլ գան ու սկսեն աշխատել հավաքականի հետ բնականաբար հավաքականը այս վիճակով դրջագույն նպատակներ ու աշխարի առաջնությունում կամ եվրոպայի առաջնությունում հայտնվելու կարծում եմ չի կարող տնել եւ հետևաբար խնդիրը չեմ կապում մարշի հետ գյուլու դեղանց նոր նոր է սկսել աշխատել ու պետք է նաեւ մարշին ժամանակ տալ եւ նույն ժամանակ չեմ ուզում կաշկան դել տղաներին հույս ունեմ որ այս բացական մեկնարկը կարող անամ բեկելու հետագայում էլ ավելի լավ արդյունքներ ցույց տալ այնպես որ պետք է լուծենք կադրային խնդիրները տակտիկական խնդիրները նոր դրանից հետո փորձենք համապատասխան մարզիչներ գրավել գիրլու դեղանցին լամբողջամբ համապատասխանում ենք Ֆեդերացիայի գործկոմի անդամ տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանով երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին դիտել է Հայաստան Ֆինլանդիա խաղը նշում է թե ինչով է պայմանավորված իր ֆեդերացիայում լինելը եւ ինչ փոփոխություններ են սпасվում Տարածքների համաչափ զարգացմանը զուգ ընթաց մենք նաեւ զարգացնում ենք ֆուտբոլի տարածքներում Առաջիկայում նախատեսվում է փոքր չափի ֆուտբոլի դաշտերի կառուցում նախ երկու մարզում այն է վայոտ զորում եւ գեղարկունիկում եւ մի փոքր դաշտ արատի մարզում հաջորդ փուլում արդեն այսինքն ամռան երկրորդ կեսին մենք նմանատիպ դաշտեր կունենանք արդեն շիրակում եւ տավուշում դրանք հագեցած փոքր դաշտեր են որը հնարավորություն կտա տարբեր համայնքների երեխաներին ակտիվ խաղալ ֆուտբոլ եւ կենցաղում 
այդ մշակույթը ֆուտբոլային խաղի մշակույթը տարածվի նաև մեր համայնքներում որտեղ մարզեր ունենք որտեղ չկան ֆուտբոլային թիմեր